下不了手。我不能因为一个错误的命令，杀了自己人。你怎么知道是错误的命令？你太意气用事了。我不是意气用事。上次葛十三让我调查一名行刑高官，他怀疑这名高官被日本人收买。上级让我杀了他，肯定与此事有关。而且这名高官一定与我们这边的人有着某种联系，才能够让组织下命令，让我杀了葛十三。看来这件事情很严重，我必须回去一趟，向上级反映一下这件事儿。什么时候走？我马上就走。你先暂时停止一切这边的活动，等我回来再商量下一步的行动。我走了。三连，代理连长常二欢，请求归队。好，拿的正好，去看看士兵。我一会找你啊。找士兵啊？还愣着干嘛？啊？杀！开会决定，由你来担任这个新兵营的营长。杀！杀什么杀呀、啊？啊！杀！杀！营长，弟兄们，给你们介绍一下，这位就是你们营长，常尔坤。营长好。去吧，跟你的兵认识认识。那团长，我还没做好准备。做啥准备去？去。中了。包营长十七。哎，好，好。你呢？十九。哎，好下个月十五号应该满二十四了吧，哥。哎，你知不知道啊，哥？自从咱们一川分手以后，其他几个弟兄回了保安团，我呢怕特别报复，我就没敢回去。可我又没地方去啊，我就想，你说我这一肚子学问，我干点啥呢？我想来想去啊。还是得贩大烟，我就把枪当了。我去了趟内蒙，想把烟贩到西安去。还没到西安呢，碰上一帮当兵的，非要拉我去见官。哎呀，我这求爷爷告奶奶，好说歹说，算是行了。可他们说了，得有一条件，必须得当兵。后来我才知道，他们是专门抓壮丁去当兵的。哎呀，我算撞他们枪口上了。你说，哥，就咱，哥。哥，哥，找了？没有，没有，没有，没有。你听见我说了吗？行了，行了，挺好。哎，缘分，这老天爷把你给送过来。是啊，我还想呢，要碰见你，我想抽机会，跑了，这回好了，碰见你了，说什么咱也不能分开了啊。既然来了，就好好干啊！哥，你放心，说小白龙我啥时候给你丢过脸，是不是？哎，以后再去营里叫营长。哎，哥，哎，不是营营长，走，我请你吃饭去。どうぞ。君の友達か？ああ、はい。あ
ご紹介しますこちらは山本中尉あの旅団長の副官兼通訳していますこちらは羽田少尉です高久連隊長の通訳していますまあ同業者ですからお互い知っておいた方が<笑>中村君の友達なら知っておかなくちゃ<笑><笑>旅店部に新しい通訳が入ったと随分前から耳に入っている予約を変えてき光栄ですいや遠慮はいりませんよしかし文部が多忙でなかなか出かけるチャンスがありません<笑>今回機会があればねぜひ一緒に出かけて山本さんのすごさを見てくださいびっくりしますよ<笑>おお機会あればぜひご馳走しますよ機会があれば飲みましょう君たちに羨ましいね。町に住めばいろいろ便利ですよね。俺らのところは風呂さえ入れないですよ。<笑>どこに住んでるんですか。じゃんけん、バナンチンです。おお、まあ、辺鄙なところですよ。そうですよね。中国語で言えば、南方之地、尿ブラシどういうことだよね。<笑><笑>大変ですね。また戦が始まると聞いたから気をつけてください。ありがとうございますたく始まると言ってもいつ始まるのかわからないなそれは軍事会議はもう開かれましたの、ね、でそのうち始まると思いますよあほら俺ら全然知らないけど彼は知ってるんだ<笑><笑>まあはっきり知っていませんが見当がつくぐらい俺ら興味があるんだよ話してくれよまあご存知の通り冷剤を落とす目的は風鈴とのトリオあの中上山にある敵軍と候補のつながりを切断するためでしょうだが郊外には渡り花この風鈴と一つではなく防震と台風ともありこの二つも落とさなければ両側のつながりを完全に切断できないんですおお、うん、ということは渡り花を閉めれば先生に攻めることはできるのかいやいやシャンシを攻撃するかどうかは今のところでは言い難いでしょう。まあ昨今軍部が第一に考えているのは候補を固めることです。この一年あまり大規模な作戦がなかったことに気づきませんでしたか。それは表には静けさを装い裏では決戦に向けて力を蓄えていることです。中上山では必ず大決戦があります。候補には敵の居場所があるなんて軍部は許せるわけないでしょう、ええ、つまり小規模の戦はあくまでも最終決戦のために準備しているんだなそうとは言えますでしょう<笑>あじゃあ俺はこれで先に失礼するはい这是日军攻打毛巾渡的作战计划，你尽快送出去。还有一个事儿，我要向组织汇报一下。我在这儿遇到了一个曾经的熟人，他就是艺术剧社的当家花旦，叫易小天。你呢？我们俩曾经是恋人。这么巧。他知道我曾经的身份，也知道我现在是共产党，而他，则是军统派到运城的情报员。
这是什么时候的事儿？上个月，怎么现在才告诉我？说到这儿，其实我有点死心。我知道，如果这种事儿向上级汇报，肯定会让我撤出来。但是我现在试图想说服他，让他加入我们，我们俩可以配合着一起搜集情报。经过几次的谈话，他基本上接受我的提议，可能会在未来的日子里离开军统，加入我们。你不会跟他撕毁夫人了吧？不会，我们现在是纯粹的工作关系。这件事情，我要向上面汇报。这个女人危险吗？万一她出事了，会不会连累你？不会。啊，你们的事情，我没什么可说的了。不过你跟他合作，一定要小心。不能让旧情蒙蔽了你的双眼。放心吧。哥，领导，别吵。坐下吧，接着放下。怎么样？孩子正合适，还想说呢。就这破老爷枪，比我岁数都大，还擦什么大劲呢？这枪确实膛下有点火。就这批枪，还是申请了好多次才批下来的。枪是老了点了，我擦一擦，上上油还能用。这哪是老的事儿啊，哥，就说咱是新兵营吧，也不能这么欺负咱们呀。就这破玩意儿，甭说打鬼子了，打兔子都打不死。哎，哥哥哥哥，留神走火！你躲什么呀？不是，不是连兔子也打不死吗？不是怕枪炸了膛，崩你的手吗？我告诉你啊，以后在军营里，少给我说那些屁话。哥，慢走啊！营长，慢走。我擦呀！要不就也为难，不讲理的大理事。谁就是野火线，杀人放火，杀害线。二舅住在郑城县。土匪住在两花县，方圆的路，赤水的路，五万县的楼梯沟。快走！看见前面的大路了没有？这最后一个道，给我送一百个火枪。快！监督啊，你自己说的，谁最后一个到，谁做俯卧撑，对不对？你是营长，你不能说了不算呀、啊，对不对，兄弟们？对呀、啊，对呀、啊。行、啊，什么臭小子，你们一个个的，我哥，我认栽了。哎，哥哥哥，就算这一回吗？还有几回啊？那个。算上前两回，一共是三百多个，咱去零直接做三百。哎，之前都不算啊，就这回，这一百个能做就不错了。来，来，跟着给数着啊！啊啊啊一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四。装的都是啥呀？应该是武器。中央军的装备，肯定是好家伙吧？废话，人家是嫡系
，用的东西当然是好东西了。呸！让他们这帮怂货吃好东西，多糟点。哥，咱干脆给他偷过来吧。你小子是不是贼心不死啊？啊！不是，兄弟们，这家伙根本就没法使。前两天有两个青还炸了糖，差点要了命。现在哥几个一听说打实弹，腿直哆嗦。咱使的哪是枪啊？那就是炸弹啊！哥，我听说十七军仓库里武器多的都装不下，好些都在露天上放着。咱干脆趁哪天鬼子飞机轰炸的时候，咱给他偷过来，他肯定发现不了，还以为鬼子飞机给炸丢了呢。集合！集合！哥，咱们抢！抢个屁！回营地！来月から調子工事という演劇を稽古するので、初日にお越しくださいと。ああ、それはいかん。作戦があります。もう少し先に伸ばせませんか。下个月恐怕不行。我们旅团长有任务，能不能推后一点？没问题、啊。您是我们陕西会馆最重要的客人了，只是。要推迟到什么时候？いつ頃まで伸びるのでしょうかと。あ、来月下旬くらいには。下个月底可以吗？可以。是要攻打中条山了吗？旅館長、大丈夫だとおっしゃっています。それと。中将さんに攻撃するのかと。<笑>大した任務ではありませんよ。不是，都是一些扫荡的小任务。<笑>什么小任务啊？还要旅团长亲自出马？小さな任務であるのに、自分で出兵するのですかと。ああ。伊さん、楽な戦などありません。ですから私が行きます。战场无小事，我们旅团长即便是应对再小的任务，也要亲自指令。什么时候出发？我去给您送行。旅团长，そろそろ帰らないと。この間参謀長にお会いして、あまり帰りが遅くならないように、旅団長に伝えてくれと。あ、そうだな。你在说什么呢？我在跟旅团长说我们该回去了。我们还没说完话呢。我们部队里有规定，即便是旅团长，也要遵守。喂。啊，旅长长，今军隊の規則を説明しているところです。我要提醒你了，易小姐，如果你再这样缠着旅团长，可能会引起一些不必要的麻烦，甚至可能你再也见不到他。好吧，那你下次什么时候来，提前通知我。旅长长，次回お越しの際は事前に連絡くださいと。もちろんです。では、今日はこれで。八路军的干部都到了，都到了，已经分配到各个部队。共产党对我们的要求非常重视，不但派来了整训的干部，还派来了一支宣传队到各个部队巡回表演，战士们的反应非常热烈。战区司令部对这件事情怎么看？也是睁一只眼闭一只眼，对提高战士的士气有帮助，他们也不好说什么。你就跟团长说，说上级发派的那些武器太旧。根本就打不了仗，去啊！是，哥，后方运来一些慰问品，还有你一封信。我的信？啊？谁写的？一个女的。
看了？没有，我我绝对没看。你放屁！你没看你咋知道是个女的？正直不要审查，我听说的。啥内容？你看吧。我要是能看懂，我问你干啥？哥，不是我说你，你好赖也是个营长，你得学文化。不是你，你看我。文能提笔安天下，武能上马定乾坤。我就一肚子屎，不是诗词歌赋啊！我念信念信。二宽哥，好好说。早就想给你写信了，可一直拖到现在才动笔。一是我不知道你现在到底在哪里，该寄给谁。二呢，我不知道该说些什么。你在前线出生入死，而我在后方过着无聊的日子，实在是没什么可写的。还好我最近找到了一份有意义的工作，就是在医院当义工。在军医院做义工，为前线受伤的战士们服务，虽然很辛苦，可我觉得很充实。帮助那些受伤的士兵，让我感觉。和你的距离近了。听他们讲战场上的经历时，我就会想起你。他们所经历过的，你一定也都经历过吧？有时，我甚至感觉，他们和我描述的就是你。你所经历的战斗，在我脑海里变得清晰起来。我会把这里的每一个人都看成是你。听说。军医院也在轮换，这里的医生和护士可能也要去前线。我很想跟着他们过去，那样我就离你更近了。可我爸妈一定不会同意。唉，真矛盾。你说我该怎么办呢？想你的朋友，申家威。沈家威谁呀、啊？一个女的。要回信吗？我不回了。好，我也觉得不回。你直接让嫂子过来。你放屁！什么嫂子？谁嫂子？也不行，他真的要。要没准他真的过来。得回。不回怎么过来呀？你想写啥？就这么写，就这么写。这这就不用写。呃，好好画你的画。这里不需要你。这里不需要。千万别过来。千万别过来。哎，就这样吧。完了。完了。哥，这不行啊！你你你这么写不行，人家女孩对你一片痴心，你这么写你太伤人了。你要是真不想让她过来，你得说的委婉一点，你说点儿感谢呀、啊、想念呀、啊、想思念啊。我跟你说啊，你这些酸词儿一句都不能给我写进去，听见没有？就按照这么写，写完发了吧。行行，听你的，别让她过来。哎，把把这给我留下。还有那个，不让，不准跟别人说啊！是。快快！你们俩这盯着，几点人给我过来。
慢点走啊！赶紧把麦瑞逊推上几个兄弟叫来。都别愣了，快装箱，装。千万不能传出去，这回上面知道了，就是他们死，听明白没有？听见了，听见了。行了，出去吧，我叫营长去。行，行了，好。走，走，你看了就知道了。叫营长，营长，来，神神秘秘的你。走，快快快，走。哎，你干什么？你快进来。十七军军机仓库里偷的，哎，就这些，装备大不敢赢没问题吧？这些都是你带人去偷的啊？这是我老本行啊！你们闯祸了，在这儿给我等着，你去找团长，不许走。箱子里，好。还有，如果谁问起来的话，就说是我下的命令，是我叫你去偷的。大哥，这跟你没关系、啊。你给我闭嘴吧！我的话你不听了是吧？听。你他妈
你什么时候听过我的话？我一直听啊。几个队伍去。是。沿着车轮印一直跟到九十六军的防区，难道是他们？有这个可能。听说他们的装备很差。这样，我向上级汇报，你把这件事情查得再清楚一点。是，去。这是八路军情报机关刚刚转过来的日军的近期的军事动向和作战计划。日军集结了第二师十九两个师团的兵力，享誉别出，对我防区的平路、上下红池、漠南镇、毛巾渡一线。展开一次大扫荡，其目的就是黄河的第二大渡口毛巾渡，彻底切断中条山守军和后方的联系。日军出动了两个师团、三个飞行大队、两个炮兵中队，还有一个骑兵大队。他们这一次可是志在必得呀！这一仗肯定比永济之战更难打。距离日军的作战期限还有半个月。命令各守军抓紧整修工事，你们参谋部也尽快拟定作战计划。是。喂，军长，独立团陈团长电话。我是孙伯龄。敢投我们十七军的一批武子，你们是想要造反吗？马上把装备还有罪犯交出来，不然老子对你们不客气。看来今天你是带人要在我的地盘发野了。我说你哪来的勇气偷军需物资啊？你知不知道这是要上军事法庭的？你哪只狗眼看见我偷你们东西了？你跟我耍无赖是吧？我能找到你的门，自然是有证据。还有，这件事情我已经上报到二战战区司令部了。别说你一个小小的营长，就是你们军长来了，这事儿也挡不住。好，这件事情，我一个人能不能压得住？你这是要干什么？我警告你啊，你这是要上军事法庭的。军的老爷，我够了。我是独立团团长陈化，咋回事儿？陈团长，您就别跟着装了，这可不是什么偷鸡摸狗的小事情。你得知道，那是上百件武器，还有那么多的军火。你们这次可玩大了。希望你们配合调查，争取一个宽大处理的机会。要我配合？你小子级别不够啊！啊，去，找个大脸弯跟老子说。想见大官是吧？简单，到了军事法庭上，让你看个够。撤，等等。武器是我偷的，我跟你们走。事儿是我们干的，跟营长没关系。我跟你们闭嘴！你们都别演戏了，你，还有你们，都得接受调查，一个都别想跑。敢动下！你敢？您的人窃取了我们十七军的军需物资，有这事儿？有。马上把东西还给人家。是。老关，把东西还给人家。军长。
窃取军需物资可是重罪，必须得严惩。这件事情我们已经上报到二战战区司令部了。跟我来，军长，飞驰也是奉命行事。我知道，我们这就是小姐的手。渡劫十七军。我是杜玉凡，九街十七军军部。喂，混编九六军军团长，要和你们军长说话。军长，喂，黄军长，我是孙伯龄啊。是，我正是要跟你说说这件事情。我们的情况你也了解。装备本来就低劣，加上几次战斗，武器损耗很严重。王军长，话别说的这么难听。什么叫纵容手下犯罪？好，好，好。既然您这么说了，我当然是要给你个交代。这样吧，我会派人把你们的装备立即退回去，所有参与盗窃的人一律严惩，而且。我们混编九十六军各部退至中条山长训。当然，我们的防区就交给你们十七军了。我会向战区司令部报告处理结果，你们就做好准备。也该你们打几仗了。我的话你都听见了吗？陈华，派人立即把他们的装备退回去，所有参与人员都给我放了。是。喂，独立河，军长，十七军军长要和您说话。我跟他没话说。喂，军长。你看这事儿，是。打开，是军长，刚才我们军长来电，说您的人虽然偷了我们的军需物品，但是也是为了抗日，其行为可恨，但是其心是可嘉的，所以我们十七军不再追究这件事情了。那怎么行？军中无戏言。既然你们已经报到了战区司令部，我们怎么能不追究？装备和这些人都在这。你带走，军长，战区司令部那边，我们军长会去协调。还有这些装备，我们军长的意思是，支援友军，我们不要了。这真是你们军长的意思？当然，我怎么敢撒谎呢？那既然这样，你就替我谢谢你们军长。你就是常二帆。